我们只是演习一下。嗯，我刚才没有害怕。可是你犯了三个错误，一会儿。第一，我们有下命令，你就拔出枪了；第二，你拔出枪以后没有开保险；第三，你的眼睛不能总盯着车里的人，这样你肯定活不成。来得及，走。跟我到一个地方去，去哪儿？跟我走。路亚还是想再次去一趟华泰电台。他希望能够证实，余文没有欺骗自己。大哥。把车停在这儿干什么？我问你，他是把你吃花红了，还是白了？我和陆阳和红白没有关系。那你就向共产党坦白你自己的身份。现在是国共合作，都是一家人了。让陆阳知道你的身份？不行不行，我都不敢想象，他知道了会怎么样。如果我在这次行动当中能够活下来，我也不想去重庆离开他。要是不能和他在一起了，我情愿在这次行动当中了结自己。哎呀，我说妹子，你别摆弄手里那玩命的玩药丸，行不行啊？只有去死，你知道吗？我知道。所以啊，一叔能眼睁睁看你这活蹦乱跳的心，就这样去死，那我还叫过大悲财我。大哥，你觉得这很好笑吗？那我现在啊，就在教你一个执行任务以后让自己解脱的办法。行动一开始。机会，亚德利得手之后。做好了手脚，再报到前面。你要顺着车底下去，下到下水道里面，然后用手榴弹把车子炸掉。你从下水道脱身，回到你和陆雅的家里去，就像什么事情都没有发生过。你和陆雅去陕北，代号“美人鱼”的国民党特务胡宇文。从此消党
怎么日本人在这设考了？那说明雅德利的车马上就要开过来了。来不及换副机点了。愚人勤劳，重庆方面的。我是路亚，坐。多大了？今年在十八岁上站一站，转年就二十多了。十七岁，不过是我们的老同志了。哦，小八路，八路只有大，没有小。家里还有什么人啊？死光了，都被你们国民党给活埋了，还有一头猪，也被国民党给牵走。小谢。我的上级已经批准你们的请求，由我带队支援你们。这是我们的行动计划，请一个美国人到重庆去是试试我的胆量。这是必经的考验，事关重大，我想你也理解。你合格了。你们想怎么干？现在我来布置一下具体的行动细节。这是我们行动的岔口，我方在这面，你方在这面。当小鬼子的车经过的时候，我们就开枪，把车里的鬼子打死。明白了吗？你这什么意思？再换一遍。很简单，忘了，我替你画。这是路口，分成两边，等车经过的时候，面对面，互相射击。听你的指挥，就是自己人拿着枪打自己人。你想要一个死的美国人？果然在这方面，贵党是有经验的。不过也难怪，过去我们治理你们的时候，根本用不着伏击。首先开枪向车内射击，如果有一个日本特务还没有死，他就。
陆先生，看来你们夫妻感情不错嘛。等行动结束之后，我想我有些话要找你谈谈。要紧，走，走。好，陆哥。怎么搞？来往的人怎么越来越少了？中国人过去就要向他们鞠躬，否则就又抓又打。只要是日本人设的关卡，中国人都绕道走。这秦昊到现在怎么还不来呀、啊？过来！我他妈他是不是在骂我们呢？不是，他是叫我们去接受检查。好啊，靠近他们，我更容易干掉他们。我和你假扮夫妻过去，然后把他们干掉。假扮夫妻，我也愿意。其实我也开玩笑。我的丑事比猪毛还多，我也不怕，我照样能认出来。一会儿，在目标出现之前呢，你千万不要轻举妄动，啊，要留在这儿，别忘了你的任务，别忘了，日本人正在轰炸重庆，啊，得小心点啊，听着，我尽量缠住他们，千万别盘缠你，啊。摇了几口，摇了几口，不对，狗日的，狗日的，来了狗日的，王军队，哎呀，我骂你祖，骂你先，骂你祖先满门爹，狗日的，哎，我呀。先从哎，我先从第一代一直骂到你八代，一代傻，二代捏，三代四代眼睛斜，五代六代没屁眼，七代八代叫我爷。看到，看这个，看这的。雨儿啊，你干嘛不快点走远点啊？王八蛋，你确实是王八蛋。你？哎，狗日的，狗日的，你是狗日的。大哥喽。你的良心到哪里去了？哎，没，狗日的，你真是狗日的！狗日的，哎，你真是！
上车！小姐，小姐，快上车！认出你了，这怎么可能？他刚才在街头冲着我说：“小姐，快跑！”妈妈什么意思？要给我们钱啊 ？This is my Jane, my lovely wife. I love her very much, but I don't know what I say about her now. 不是，他说什么呢？他说：“这是他的妻子，叫珍妮啊，他很爱她。他自己也不知道在说什么。明白了，他是让我们心软同情他，同情你，心软。别把钱包给他，玉文，钱包你先拿着，到重庆再给他。别再跟他多说了，尤其不能告诉他，我们不会杀他，他会有恃无恐的。” I will keep it for you. Thank you. 
，请与老板上二楼。今天有新货到，要不要尝尝？英雄协力，恢复汉家天下，豪杰同心，扫灭群奸，定家邦。哥老魁办事，有后门没有？有后门没有？最慢，死的最快，还不快跑！崔冲，就你常说，殉国而死，是死的七座；玉文，是死的七座。我一定要回来，我找到一块血肉，一根头发，我要把他带回重庆去。庄结识亚德利的时间，码头的事案，还有杜维利路的事，都是在武汉的地下共产党所为。他们的窝点就在汉阳的一个叫大时代的无线电修理部，也就是那位共党分子陆亚的家。怎么？这个情报是你留下的？这是上峰制定此次行动计划的最后一步。如果不把日本人的注意力引到共产党身上，那我们怎么进战脱壳？怎么能把亚德利平安的运回重庆去？我明白，你请陆亚来参加这次行动，就是让陆亚和玉文见面，让你们暴露他的身份。胡说什么？我们只是跟共产党合作，谁能想到陆亚也会到现场？把车准备好了吗？好了。先走，我断后。你断后？对，有什么情况，我好接应你们。好，注意安全，放心吧。你最好不要轻举妄动。轻举妄动的意思，就是别想逃。我知道。你会说中国话？哦，我怎么忘了？在你的档案里曾经记录过你在中国当过记者，你当然懂得中国话。你怎么了？我笑，因为我很蠢。
我想起那位女士，看到她离开，我竟然莫名其妙的很难过。现在才知道，她没有真的死去，不过是你们脱身的计划。她和救护车故意停泊在那个地方，然后通过地下道。回家去。余文觉得自己获得了新生，他将和陆牙去陕北，美人鱼再也不存在了。嫂子，你回来了。啊，小谢，你怎么在这儿？我大哥让我来收拾东西，等你回来，他有事儿。啊。我到楼上帮大哥收拾收拾。晚上我们的领导李维同志要送您和大哥去陕北。这个路口前面就是大时代无线电修理部，驻汉阳的宪兵已经到了。嗯，我已经闻到啊，共产党的气味了
。我也接到举报，说这里是武汉共产党的地下电台。这个大时代无线电修理部的人劫走了美国人。你们最好能够抓活的，如果实在抓不住的话，那就算了。嗨，胡宇文，你当人家老婆的前夫，你还不如收拾收拾去死。我们现在必须想办法出去，出去之后我和你去见陆牙。你们谁也别想走，你们叫来的日本人，你们要害陆牙。哎，里面的人听好了，你们已经被包围了，如果不投降，我们就炮轰你们。日本人喊我们快点投降，小姐，要不然日本人真的都把他给炸了。小姐，不要轻举妄动，外面日本人枪炮都架着呢，咱们现在必须齐心协力逃出去。不要轻举妄动，我不会对你怎么样的。再说一遍，再不投降，我们立马开炮！你现在带着小谢，赶紧逃出去！我在这儿拦着日本人。不，要走我们一起走。不行，赶紧走！日本人马上就要炸这儿了。遮住脸能遮多久？我警告你，你要是有血战，大哥不会饶了你。你走不走？我不走，我要等我大哥回来。小仙，你最好不要再喊国民党狗头了。我明白跟你说，我仇视共产党，就像你仇视国民党一样。快把武器扔出来，投降了！不要抵抗，要不然我们不要活的，要死的！再不投降，我们立马开炮！上帝，日本人要炮轰这里了！你是谁呀、啊？罗亚先生，我来介绍一下，这是我们的美人鱼，从来不说出自己的名字。美人鱼，你从来都不让人看到你的真面目。对，他长得难看，不愿意见人。没时间啰嗦了，快走！先别走。你想干什么？秦昊，我们去哪儿？码头，那儿有人接应我。死的话，好啊，我们就坐以待毙。
欠你们三分钟，三分钟后我们就开炮了。想给我放下！我不是你太太，我是他的太太。你们都把枪对着外面的敌人。徐文，你说什么？我最后一次命令你，陆瑶，把枪放下。他不愿意被人威胁，你们不要逼他。就要这样子的话。我就一枪打死我自己。玉婉，如果我不在意你的话，你这么威胁我有用吗？
话。洛阳，该说的已经跟你都解释清楚了。要不是看在都是中国人的份上，你早就一枪打死你了。你开枪吧，还没到时候。Thank、you